नमस्कार आप देख रहे हैं के एम न्यूज गुलाब नबी आजाद का सरकार पर हमला कुछ चीजें केंद्र सरकार के खिलाफ चली गई जैसे 370 हटाने के लिए फिर स्टेट के दो हिस्से हुए जम्मू कश्मीर लद्दाख फिर जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया फिर 35 फाइव को खत्म किया देखिए इस एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान कुछ चीजें सरकार के खिलाफ थी केंद्रीय सरकार की चीजें केंद्रीय सरकार के खिलाफ चली गई सबसे बड़ी खिलाफ बात चली गई थी 370 खत्म किया फिर स्टेट के दो हिस्से हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख फिर जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया फिर 35 ए को ख़त्म किया यहाँ बाहर वाला ज़मीन खरीद सकता है बाहर वाला नौकरी कर सकता है जिससे पूरी स्टेट में वो जम्मू प्रावंस हो या कश्मीर प्रावंस हो वो मरकजी सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा था वो गुस्सा थोड़ा दब रहा था कि मिलिटेंसी खत्म हो रही थी लोग खुल के बाहर घूम फिर सकते थे हड़तालें बंद हो गई थी स्नो पेल्टिंग खत्म हो गई थी लेकिन सरदार ने सरकार ने उसका फ़ायदा उठाने के बजाय खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी कि ये ड्राइव शुरू कर दी कि फिर पेल्टिंग और फिर एजुटेशन शुरू हो गई तो लोगों के हित में तो है ही कि ये इविक्शन का सिलसिला बंद किया जाए और ये स्टेट के भी हक में है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बेहतरीन तरीका है कि इसको विड्रा करें इस ऑर्डर को ताकि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाए और आगे माहौल इलेक्शन करने के लिए अच्छा बने सर वही पार्लियामेंट सेशन जैसे चल रहा है और आने नहीं दिया जाता था जगह फहराने नहीं दिया था बट एक तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ये यात्रा जो है पूरा पहुंच गई थी जम्मू अब थैंक है वो हर आदमी हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना वक़्त का अपने समय की उपलब्धियों को उभारना चाहता और पेश करता चाहता है उसमें जो मर्जी है चाहे राहुल जी को अपना विपक्ष का रोल अदा करना है और सरकार को चाहे पीएम हो या कोई भी मंत्री है उसको अपने आप को डिफेंड करना है वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का एक सिलसिला है मुझे इतना है कि जहां उन्होंने नेशनल इश्यूज उठाते हैं और वो यात्रा के दौरान ये एजिटेशन सबसे बड़ा मुद्दा था हमारा इविक्शन का उस पर कोई बात नहीं हो पाई देखिए मैं ये स्ट्रांग तो नहीं कह सकता हूँ लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि दुनिया में जो हालात हैं इस वक्त बंदे में इसमें इंडिया बेहतर पोजीशन पे है इसमें कोई किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे या शायद कांग्रेस होती या दूसरी पार्टी तो भी होता है या आज इतफाक हो लेकिन बाय चांस आज बीजेपी पावर में है लेकिन इंडिया एज इंडिया और उसमें सब इंडियंस को वो क्रेडिट जाता है ठीक है गवर्नमेंट जो होती है एट द हेलम ऑफ अफेयर्स वो क्रेडिट लेना चाहिए लेकिन एज इंडियन उसको सब इंडियंस को क्रेडिट जाता है कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं अपनी अपनी जगह कर रहे हैं अपनी अपनी प्रांतों में सरकारें विभिन्न पार्टियों की सरकारें हैं वो अपना काम कर रहा है तो कुल मिला के फिर एक वो देश को क्रेडिट जाता है लेकिन मैं उसको क्रेडिट जहाँ केंद्रीय सरकार सिर्फ अपनी पार्टी के लिए लेना पाएगा जाहिर है फॉरन पॉलिसी और इकनॉमिक पॉलिसी उनके हाथ में होती है लेकिन समूचे भारत का उसमें हिस्सा है सभी पॉलिटिकल पार्टीज का उस वातावरण को उस माहौल को बनाने में और कभी हिस्सा और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए देखते रहें कि न्यूज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार